আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स আজ আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম আমি সিমের বিচি রান্না সিমের বিচিটাকে আপনারা কিভাবে রান্না করে খাবেন সেটা আপনাদেরকে আমি খুব সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি আর তার জন্য আমার যা যা লাগছে সিমের বিচি আর আমি এই সাইজের দুটো তেলাপিয়া মাছ নিয়ে নিয়েছি আর লাগছে আলু আপনারা না চাইলে আলু নাও দিতে পারেন আমি একটু আলু দিচ্ছি আর লাগবে ধনেপাতা কাঁচা ঝাল কাঁচা ঝাল পেঁয়াজ আর লাগছে তেল আর লাগছে এখানে জিরা বাটা আদা বাটা পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা একটু কাঁচা ঝাল অল্প একটু বাটা ঝালের গুঁড়ি হলুদের গুঁড়ি লবণ তো প্রথমে আমি আপনাদেরকে যা দেখাবো তা হলো আমি এখানে একটু পানিটাকে গরম করে নিয়েছি ফুটিয়ে নিয়েছি এর ভিতরে আমি সিমের বিচিটা দিয়ে দেব খুব বেশিক্ষণ না খুব অল্প সময় আমি এটাকে এখনই এটাকে নামিয়ে ফেলবো যাতে গন্ধটা না আসে সেজন্য এই এইভাবে সেদ্ধ করে এখানে আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন আমি আগে এই মাছটাকে ভেজে নিব এখন আমার এই মাছটাকে আমি মাঝখান থেকে একটু কেটে নিয়েছি তাহলে ভেঙে যেতে পারে আস্তে ভাবে যদি রাখি এখন আমি এই মাছগুলোকে হালকা ভেজে নিব আর একটা টিপ আপনাদের বলে দিচ্ছি আমি এই মাছ যে কোনো মাছই হালকা গরম পানিতে একটু ধুয়ে নিই তাহলে আস্তে গন্ধটা থাকে না তারপরে লবণ মাখিয়ে রেখে দিই মাছটিকে উল্টে দিব এদিকে দেখেন আমি কিন্তু এই সিমের বিচিগুলো গরম পানিতে একটু ভাব দিয়ে সেটাকে উঠিয়ে নিয়েছি এর গন্ধটা এখন আর অত অত গন্ধ আসবে না অনেকে গন্ধ জন্য এই সিমের বিচিটা খেতে চান না সে গন্ধটা থেকে দূর গন্ধটা দূর করার জন্যই আমি গরম পানিতে এটাকে ভালোভাবে এই করে ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি এই মাছগুলোকে একটা করে তুলে নেব আসলে আমি অনেক বেশি কড়া ভাজা দিই মাছটাকে মোটামুটি ভাজা দিয়ে তারপরে এটাকে তুলে নিচ্ছি এখন আমি এর ভিতরেই পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিব আর দিয়ে দিব দিতে কাঁচা ফল ভালোভাবে নেড়ে নেব এটাকে আর এর ভিতরে দিয়ে দিব লবণ হলুদ ঝালের গুড়ি আর দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা আদা বাটা আর জিরা বাটা অল্প কাঁচা ঝালের বাটা সব কিছু একসাথে এখন এটাকে কষিয়ে নেব আপনাদের আর একটা কথা বলে রাখতে চাই যে যে কোনো রান্নায় কষানোটা যদি খুব ভালো হয় তাহলে সেই তরকারিটা খেতে দারুণ লাগে এখন এটাকে খুব ভালোভাবে আমি মশলাটাকে কষিয়ে নেব এখানে আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন এর ভিতরে আমি এই সিমের বিচিটা দিয়ে দেব আমি কিন্তু এটাকে পুরোপুরি সিদ্ধ করে নিই আপনারা দেখতে পারেন নখ কিন্তু বসতেছে না তার মানে এটা যদি আমি যদি বেশি সিদ্ধ করতাম তাহলে এখনই ভেঙে যেত এখন আমি মশলাটা দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব তার সাথে আমি আপনারা যদি না চান তাহলে আলুটা দেবেন না এখানে নতুন আলুগুলো 
একটু মোটা করে পিস করে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আর যারা শুধু সিমের বিচিটা খেতে চান তারা এখানে আলুটা না দিয়ে শুধু এই বিচিটা চাই করতে পারেন कषानों दिए आलू पुरोपुर से चीमे बीची से हल्का मखा खेते चान बुझे अल्प कर पानी देवें और जो मन करें झोल है तो हमें एक बसि पानी तो दीते हमार मन हमारे एटुक पानी दरकार एन ये ढाकना दिए ढेके दीब আলুটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন এখন এর ভিতরে আমি মাছগুলো দিয়ে দিব আর আপনারা যদি মাছ ছাড়া খেতে চান তাহলে এটা মাছ ছাড়াও একেবারে গুনা গুনা করে খেতেও পারেন তো মাছটা দিলে আর একটু টেস্টটা ভালো আসে বেশি এখন এটা হতে কিন্তু খুব বেশি আর সময় লাগবে না আমি এটাকে আবারও ঢেকে দিব দেখুন কিন্তু প্রায় হয়ে গেছে এখন আমি এটা যদি আপনারা আরো ঝোল কমিয়ে রাখতে চান তাহলে এটার ঝোলটা আরও কমাবেন আর যদি মনে করেন না এভাবেই থাকবে তাহলে এটাকে এভাবে রাখতে পারেন আমি মনে করতেছি আমি এভাবেই এখন এটাকে পেঁচে দিব এখন এর ভিতরে আমি ধনে পাতাটা দিয়ে দিব আপনারা যদি চান তাহলে এর ভিতরে কিন্তু টমেটোটাও দিতে পারেন আমি টমেটোটা দিব না এখন আমি এটা একটু পরে এটা নামিয়ে দেব তো বন্ধুরা আপনারা দেখে নিলেন আমি এই সিমের বিচিটাকে কিভাবে রান্না করলাম আপনারা যদি চান তাহলে এটা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন আর আমার এই রান্না যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আরও নতুন নতুন রান্না আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ